Quelques jours après le passage dévastateur de l'ouragan Ian en Floride, le bilan humain ne cesse d'augmenter et dépasse déjà les dizaines de morts. Ces images de Fort Myers Beach dans le sud-ouest de cet état américain montrent la puissance de la tempête. La zone a même été surnommée Ground Zero par le gouverneur pour décrire la gravité des destructions. Les vents et pluies torrentielles ont généré des inondations hors normes encerclant les habitants. L'ouragan pourrait être la tempête la plus coûteuse de l'histoire de la Floride. Plus de 1000 personnes ont déjà été secourues des lieux inondés le long de la seule côte sud-ouest de la Floride. Brian Stern est un ancien soldat de la marine américaine qui a mobilisé une équipe pour parcourir le littoral à la recherche de victimes. Vous savez, Dynamo a sauvé des Américains d'Afghanistan et des réfugiés afghans, des réfugiés venant d'Ukraine, y compris des Américains. Là, nous secourons des Américains qui sont maintenant des réfugiés en Floride. Les gens que nous venons de faire sortir ne savent pas où ils vont, ils sont effectivement sans abri. L'équipe de Stern a surtout aidé des personnes âgées, prises au piège lorsque la tempête, alors classée en catégorie 4, a emporté un pont reliant l'île de Sanibel au continent. Betty Reynolds est l'une d'entre elles et a dû abandonner son logement après 47 ans de vie dedans. Après la Floride, Ian a frappé la Caroline du Sud et du Nord vendredi, provoquant aussi des inondations et des morts. La Maison Blanche a indiqué que Joe Biden et son épouse devraient se rendre en Floride mercredi prochain.